Esse é o Quarto de Cima, estamos de volta. Como você sabe, o Quarto de Cima tem uma parceria com a agência B16, que é uma agência católica especializada em marketing e em design para você que deseja a, tocar sua carreira com respaldo de profissionais que possam ajudar a divulgar o seu trabalho, estruturar, pensar bem em todo o merchandising, em todo o detalhe. Você que é um artista também, eles estão me ajudando muito com o Quarto de Cima Podcast. Eu sou um produtor musical também eles acabam auxiliando todas as áreas do meu trabalho. Também em parceria com a Labora Store, que é um marketplace, assim como o Mercado Livre, que tem mais de 50 parceiros católicos que anunciam os seus produtos. Você pode acessar no laborastore.com.br e também, se você quiser anunciar o seu produto, pode entrar em contato com eles no arroba laborastore. Também mais uma parceria do nosso quarto de cima, a Pizza da Miriam. Confere no Instagram, arroba Pizza da Miriam. Ah, vou deixar aqui no gráfico para vocês. É uma amiga nossa, uma parceira nossa de Fortaleza que está fazendo atendimento presencial em Fortaleza de 17 horas às 21, todos os dias. E também está no, no iFood, se você quiser acessar. Excelente, excelente pizza é, da melhor qualidade, eu recomendo. Voltando aqui, hoje temos a presença ilustre do Padre Rony, Padre Marcos Rony, mais conhecido como Padre Rony. Como é que está o senhor? Tudo bem? É, tudo bem, graças a Deus. Que bom. É uma alegria poder estar participando desse podcast com você, Pedro. A gente tinha combinado já antes, mas devido Sim. a alguns problemas de saúde que eu tive, acabou que ficou para agora, mas tudo no tempo de Deus. Exatamente, isso que eu ia dizer. Eu acho que a providência de Deus escolhe sempre o melhor momento, né? E eu, eu acho que, como eu tinha te dito antes da gravação, vai ser legal para quem não conhece o senhor direito ainda saber um pouquinho da sua história, e quem não conhece está perdendo, né? Porque é um Instagram de alta qualidade com conteúdo, tanto formativo quanto super bem-humorado e reverente uh, do, do Padre Rony. Qual é o arroba mesmo? Arroba, arroba p.rony. É, p.rony com dois n's, é y. Muito bom, muito Isso bom mesmo. mesmo. Como é que foi, Padre, assim, uh, essa, o início da sua vida de conhecimento de Deus, sempre foi da igreja, como é que foi a sua trajetória de conversão? Bom, como a gente tinha falado antes, eu sou um pouco tímido para impre... a ah. entrevista, né? <risos> Por mais que você me veja um pouco irreverente na, sim, na, sim, sim. no Instagram, mas até fiquei assistindo vários podcasts seus ontem, eu, meu Deus, como é que vai ser? Um pouco nervoso, porque é uma novidade, né? Ah. E... É, é, falar mais uma vez que é uma alegria, é uma novidade, eu, peço, eu espero que Daqui a alguns meses ou anos a gente possa fazer de novo, eu posso estar melhor. Bom, nossa, já tá <risos> ótimo agora, não tem problema nenhum. Tá, né? <risos> Bom, mas geralmente a característica de quem às vezes é irreverente nas redes sociais, quando vai falar de coisas pessoais, fica um pouco tímido. Interessante mesmo. Mas mesmo. É, minha, minha, minha história, como você perguntou, minha história vocacional começo, começou num grupo de oração da Renovação Carismática, e aquilo me fez... Eu já já participava da igreja e tal, mas aquilo me aproximou mais da igreja, com, é, não só no serviço da igreja, mas da própria essência de Deus e da igreja. E um dia o padre da paróquia, né, na minha na minha cidade lá, em Iguatu, aqui no interior do Ceará, o padre Ricardo me convidou para fazer os encontros vocacionais. Eu tinha 16 anos de idade. Encontro hum. vocacional não é nada comprometedor. Você vai lá, você vai é, ter lá uma experiência, conhecer a vocação. Sim. Então, eu fui. E fiz um ano de encontros vocacionais. No final do ano, teimei para, com 17 anos para entrar no seminário. Ainda, uhum. ter, ainda terminei naquele ano o... o no ano seguinte que eu entrei, claro, o, o terceiro ano do ensino médio. Ainda terminei no seminário o ensino médio. Nossa, tudo junto. É. <risos> Depois disso eu fui para... Pra... E, e eu entrei na, na, na diocese de Iguatu, como seminarista de diocese de Iguatu, e a diocese me enviou para fazer a faculdade de filosofia em São Paulo. Hum. É, depois de, que eu terminei a faculdade de filosofia em São Paulo, eu saí do seminário, passei uns três anos fora do seminário, foi o tempo que eu vim do interior, que era, eu tinha vindo de São Paulo, né, ficar, fiquei uns meses com a minha família, e vim morar é, em Fortaleza para trabalhar, para tentar seguir a minha vida normal. 
que então conheci o padre Rafael Maciel, e ele me convidou a fazer novamente os encontros vocacionais, assim, uns dois anos depois que eu tinha saído do seminário. Eu, ah, padre, eu não imaginava mais voltar para o seminário. Mas, enfim, fui lá fazer os encontros vocacionais da Arquidiocese de Fortaleza, uhum. e eu já tinha conquistado várias coisas depois que eu saí do seminário, emprego, algumas coisas e tal, uma certa estabilidade, e quando terminou um ano de encontros vocacionais aqui na Arquidiocese de Fortaleza, eu... Ai, senhor, é isso mesmo que eu quero para a minha vida, né? Tudo que eu conquistei não tinha valido nada quando eu percebia onde eu realmente deveria estar. Para mim foi um momento muito emocionante esse retorno ao seminário, porque eu tinha saído e tinha conquistado algumas coisas e precisei deixar tudo, porque eu vi que aquilo não tinha importância diante do chamado de Deus para a minha vida. Uhum. Aí ter, fiz a faculdade de, de teologia aqui em Fortaleza, é, fui ordenado sacerdote em dezembro de 2015. É um, um, um resumo, porque história vocacional, você também deve ter a sua história com Deus, é, a gente for contar, a gente passa o dia todo falando sobre isso, é. né? A gente está aqui para isso, né? Porque eu acho, <risos> eu, eu, eu acho legal que, que as pessoas conheçam, né? É, é, humaniza e aproxima quando a gente entende quem é, quem é ele, de onde vem, por quê, né? Que chegou até onde chegou. E aí foi para Diocese de Chorozinho. Né? É, a cidade de Chorozinho, né? Faz parte da Arquidiocese Fortaleza, essa paróquia aqui de Chorozinho que eu estou, é uns 65 quilômetros, mais ou menos, da capital, e o arcebispo Fortaleza me mandou para ser pároco aqui. E estou aqui desde então, não é? inclusive nesse período de tratamento que eu estou, a gente já daqui a pouco vai falar sobre isso, uhum. eu, estou, eu estou aqui desde então, né? nessa missão aqui de, de, de ser pároco. Claro que tem outro padre aqui comigo, que principalmente durante esse período mais delicado, toma de conta dos trabalhos pastorais. Sim, é, eu, inclusive, eu estava para te perguntar uma coisa, a sua ordenação foi em 2015, foi na Catedral de Fortaleza? Isso, conjunto eu... com o Cristiano, com o Edlin, com o Padre Cristiano, com o Padre Edis, é, o... Foi, eu estava tocando nessa Espírito missa. Espírito. Eu estava tocando nessa missa, o Shalom estava, né? Que legal, Aí... né, cara? Eu, eu, não sei, eu, tive a, eu tive a impressão, assim, a sensação, a intuição, vamos dizer. Eu falei, eu, acho que eu estava nessa missa, eu tive que, que confirmar ainda, ah, agora dizendo, é o padre Cristiano. Então, realmente, agora eu tenho certeza. Né? Que legal, assim, uh -huh. tem, uma, tem uma conexão anterior nossa, assim, né? indireta, mas uh -huh. existe, né? É legal isso. E eu acho que, que são, é claro que incomparável o Ministério do Sacerdote com o da Música, mas é, são dois ministérios que estão sempre servindo. Né? Isso tudo sempre. se completa, né? Sim, sem os outros ministérios, não existia o um ministério sacerdotal e vice-versa, né? É. É porque o, o sacerdote é para trazer Cristo ao mundo para dar ao povo, e sem o povo não tem é. sacerdote. Não, e eu, uh, inclusive, só falando isso, eu lembrei uh, de um post seu, tudo que o diabo quer é acabar com o sacerdote, eu achei tão interessante, estava vendo isso hoje. Nossa, você foi longe, hein? Ah, tem que olhar, né? porque senão eu vou é. ficar aqui sem... Né? meio <risos> vendido aqui né? é. mas eu, eu achei interessante porque tem e, e, e como a, a tua descrição centralizou né? sem o um sacerdote sem Jesus, sem Jesus é, é bagunça total né? e uh -huh. existe né? como o diabo trabalha de maneiras assim bem cuidadosa bem expan, uh, expansiva para poder mudar a mentalidade uh, relativizar a verdade abrandar a radicalidade para que tudo fique um pouco turvo, né? Então, assim, ah, não tem mais tanto problema. É, é, é como o assunto do, do, do sacerdote católico. Ah, por que, que ele tem que ser celibatário, coitado? Como se fosse uma coisa, assim, negativa, né? É, é lógico é, que... que... Sim, pode é, o, pessoal, o, o, o pessoal tem esse discurso que a gente não aguenta mais, né? Não é. me pergunte por que padre não pode casar. É, pergunta, não é. nem, nem me pergunta se nem me pergunta se tatuagem <risos> é pecado, tá? Porque eu tô vendo a sua daqui. Então não me pergunta. Não, ah, tô brincando, viu, eu vi não, no outro, vi no outro vídeo. Post, é. Eu vi no outro vídeo. Eu fui conferir agora. <risos> vi no outro vídeo. Então essas coisas eu não aguento mais, até porque se a gente, se a gente quisesse casar, a gente não estava aqui. O uhum. povo aqui quer que a gente case, mas a gente quer casar não. Então deixa as coisas como está, porque a gente sabe é. que quem, <risos> quem a gente colocou a nossa confiança, né? Então é, eu... deixa, deixa, deixa isso quieto. 
E, e interessante, já que a gente está nesse assunto de chamada, de vocação, uhum. é, eu não sei você, mas eu, as, é uma tentação, é uma fraqueza nossa, e à medida que a gente se concentra demais nessa fraqueza, pode se tornar a tentação do inimigo. A gente ficar pensando, é, por que eu? Meu Deus, por que eu? Por que, que eu fui chamado? Eu sou um, no meu caso, eu digo, Senhor, eu sou um doido. Eu sou um... um, uhum. um né? Eu não me vejo... Eu não me vejo... Não me via né, como alguém que ia pegar a coisa mais importante da igreja, o tesouro da igreja, que é a Eucaristia, e dar ao povo. Né? Eu, por que eu, meu Deus? Eu sou apenas um doido, um abestado. E à medida que a gente se pergunta, a gente tem que ter até um pouco cuidado, porque senão a gente fica só nisso. É. Ou oh, porque eu sou um coitado. Claro, a gente precisa se perguntar para a gente entender quem realmente a gente é, mas não ficar só nisso. Mas é, é uma pergunta que a gente precisa sempre fazer. Sim, é, eu, eu, eu queria te pedir para aprofundar um pouco nessa ideia do, da importância do sacerdote, porque inclusive é um post mais antigo, mas eu, eu, uhum. eu acho legal e é... Para a gente fazer a consciência, reze pelo teu sacerdote a importância central que ele tem, né? Ele que traz Jesus. Ah, eu sempre, eu sempre peço, se você, se você vê é, nas redes sociais dos sacerdotes, na, em, em conversa com outros sacerdotes, o que os padres sempre pedem é rezem pelos sacerdotes, é rezem pelos padres, porque nós somos humanos e nós temos as nossas fragilidades. É justamente porque nós temos as nossas fragilidades humanas que a gente não vai chegar, claro que a gente não vai chegar na rede social e dizer, hoje eu cometi esse pecado, ou eu pensei é. esse pecado, uhum. jamais, mas a gente vai chegar e dizer assim, reze por mim, né? então reze pelo sacerdote, porque o diabo quer destruir o sacerdote, se um sacerdote não tem é, é, o sacramento da Eucaristia, então é preciso realmente a gente aprofundar, não só o assunto que nós estamos falando aqui, mas a nossa própria nosso próprio entendimento, a gente pede tanto o dom do entendimento ao Espírito Santo, entendimento do que o sacerdote representa, não importa se sou eu, não importa se quem seja esse sacerdote, o que é o sacerdote para, não só para a igreja, mas para a sua vida, você que está assistindo nesse momento, o que é o sacerdote, não estou falando daquele padre que a gente gosta, que a gente acha o um máximo, não, eu estou falando do sacramento da ordem, da instituição sacerdócio, né? Uhum. o que realmente isso representa para a vida do cristão. Sem sacerdote, não tem Cristo na Eucaristia e nos outros sacramentos. Sim. E aí? E aí? Vai ficar todo mundo perdido? Então está na hora da gente colocar mais o um joelho no chão é. pelos sacerdotes. Sim. Eu, como é que o senhor acha que um sacerdote, um padre, deve, cada um tem o seu jeito, mas deve a receber o fiel na confissão? Porque... Eu me lembro nitidamente, eu era bem mais novo, fui, eu, eu ia confessar com um padre na paróquia de Copacabana, que eu sou do Rio, e no, no local de confissão tinha, às vezes, um ou dois ou três, né? E aí eu caía sempre nele. E eu ia confessar meus pecados, e ele... Não. Pegava um código canônico gigante, pá, né, meu? Aqui você está excomungado. E aí eu... Estou excomungado, como é que faz agora? Não, aí é o seguinte, é você que está se excomungando. Sim, mas eu estou vindo confessar. Não, mas não pode voltar a confessar, mesma coisa. E aí eu... O que, que eu fiz? Eu mudei de padre, porque... É, eu não sei nem se eu fiz errado, mas eu, eu, quantas pessoas né, podem acabar se ofendendo ou se afastando por isso? Né? Vou pensar, ah, né, para mim não tem salvação. Como é que você acha isso? Deve ser. Olha... O padre é um ser humano, e como eu, como eu, eu acabei de falar sobre mim mesmo, uhum. é, eu tenho os meus defeitos, né? Eu, uhum. E são gigantescos. Eu tenho os meus defeitos. E os, não é diferente com os padres. Cada padre que você... Não imagina que você vai lá se confessar com um anjo, né? Que vai... Ah, ou com alguém que vai... Que vai é, te receber em todos os cantos sempre do mesmo jeito. Né? A instituição sacerdócio é dada ao ser humano, e o ser humano tem as suas diferenças. Você fez certo ter mudado de padre, até porque você, precisa, você sabia o que você tinha no seu coração para falar e uhum. talvez não estivesse sendo compreendido. Ah, mas não fique preocupado, porque para você ser excomungado, primeiro você tem que conhecer toda a doutrina da igreja. Eu acho que naquele momento você não tinha o, seu, o conhecimento do que você estava falando 
e o padre talvez estivesse é, tentando impor algo que ele mesmo não entendia, e como eu falei, aí está a fragilidade humana. Ah, Mas sim. o Papa Vento XVI fala sobre isso, né? Deus trabalha com instrumentos insuficientes, Deus vai pegando, como eu falei, um doido aqui, um doido uhum. lá, e vai extraindo dele o melhor ali para ir construindo o seu reino. Então, você fez certo, não vou dizer, não vou dizer que... É, não vou estar aqui falando do padre, falando mal do padre que você se confessou, até porque é. se tem uma coisa que eu não permito e que me deixa desconfortável é falar mal do sacerdote, seja ele quem for. Não devemos. Seja não. ele quem for, né? Então, hum. eu, eu não gosto, até porque eu queria que o padre tivesse, tivesse aqui nessa conversa para se defender. Como ele não está... Não, inclusive, eu acho que então ele já até faleceu, nesse, mas... Então, vamos ficar aqui nesse... nesse <risos> Nessa, apenas nessa essência mesmo que é melhor. Não, é, eu, eu aprendi uma coisa muito bonita, eu acho que até do próprio Padre Cristiano, se eu não me engano. Que, eu acho que ele diz, não se fala mal de sacerdote, porque a gente fica querendo olhar o homem por detrás do sacerdócio, mas quando a gente vai apontar o dedo para o homem, que já não se faz, não deveria se fazer com ninguém, né? Mas você acaba é, denigrindo a imagem e o papel e o ministério né, do Padre. E isso a, fere toda, toda a tua visão em relação a, ao, ao que deve ser visto né, de, de maneira positiva na igreja. Né? Então, uhum. tem que zelar, tem que proteger. Se você viu o padre pecando, tem que... Né, principalmente o padre, né, qualquer irmão seu, mas principalmente porque é importante zelar e, e que ele não seja, a imagem dele não seja denegrida em público. Eu estava lembrando de outra coisa que me levou também nessa história aí de, de confessar, Uh, outro post seu católico não deve ter outras crenças e aí uh, acho que era um bispo, esqueci o nome dele agora, que estava falando no teu post sobre cara, você está muito polêmico hoje o que é está que acontecendo? não, mas eu estou achando legal que eu, são questões <risos> minhas tá? que eu quero, <risos> que eu quero é, trazer pode, per pode perguntar não que eu tenha outras crenças não, mas eu acho interessante <risos> trazer, porque quantas pessoas pensam, por exemplo tá, voltou à tona algo muito antigo uh, que, que é aquele livro dos temperamentos então todos estão agora relendo e procurando saber, mas quanta gente não quer ler e não quer saber nada e só usa os temperamentos como se fosse um horóscopo né? então ah, eu, eu sou não, eu... fleumático eu sou sei lá o que, então por isso aí me, me define, né? assim como se, você, se a pessoa fosse realmente bem se aprofundar na história da observação de astros, talvez ela tivesse uma referência do, do que é a astrologia de uma maneira muito menos nociva do, do que é. Né? Uhum. Cre, cre, na crença do horóscopo, a crença do temperamento que to, vira uma seita paralela. Né? Então é isso que eu estou querendo dizer. Uhum. Eu, é, você está polêmico realmente. Você sabe que esses assuntos... <risos> <risos> Divide um pouco, né? Divide um pouco. É tanto que eu estou deixando um pouco de falar sobre isso, até porque eu não, não tenho mais paciência para estar. Ah, tá eu, 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 eu não tenho mais paciência para estar tá discutindo com o pessoal em redes sociais, porque se você não é falar contra, mas você tenta é, avisar, olha, gente, cuidado, vocês estão fazendo mal uso disso. Aí as pessoas começam a dizer, ah, porque o senhor precisa entender sobre sobre esse assunto e tal, e fica uhum. dando lição de casa para a gente. Então, eu não tenho mais é, não, paciência para isso, entendeu? Não eu tenho imagino mais que, que ao invés ah, de exortar e dizer não, está fazendo errado ou aquilo, mas, mas seria expressar a, a tua visão sobre... Não, eu... Uh -huh. eu temperamento mas eu vou responder assim, sua assim. pergunta. Não, <risos> mas eu vou responder suas perguntas. Não tem pro... Pode fazer outras, não tem problema. É, realmente, essa questão das... É, isso é muito antigo, essa questão da, da, de outras crenças, né? Misturar é, é, vividas dentro do ambiente católico. Uhum. Isso, é muito, isso é uma discussão antiga, né? Isso, isso os, se, você, se, você, se você lembra, você, você, nós somos mais ou menos da mesma época, quando nós éramos jovens, se discutia isso na, na igreja, nos grupos de orações, a questão de outras religiões. É, hoje, a, o hoje está globalizado e principalmente na mídia, esse negócio de que, de que o importante é ser feliz, né? o importante é ser feliz, não importa onde você esteja, aí hoje você está na missa, amanhã você está em outra religião, amanhã você está numa seita, 
Uhum. E eu falei, você falou ne nesse post aí, que é uma coisa que as pessoas ficam me perguntando, padre, eu vou, eu vou à missa, mas eu também vou em tal lugar, não é? eu não quero falar de nenhuma Sim. religião, eu sei aqui, vou também em tal lugar. E eu, e eu sempre reafirmo, eu acho que toda semana eu falo isso nas redes sociais, lugar de católico é na igreja católica, e ponto. E se você é de outra religião, seu lugar é lá, se você é de, de uma seita, fica lá. Né? Uhum. Mas eu acho que nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós acreditamos com aquilo que nós acreditamos. Aí, geralmente, quem, quem se incomoda com isso é quem é de outra religião. Ah, mas eu sou dessa religião, eu pratico isso aqui e vou na missa. Ah, uhum. eu, eu não quero discutir isso, eu só estou dizendo que a verdade é essa. Se você é católico, você tem que ser católico, não tem que estar tá em outro lugar. Uhum. E, pronto, e pronto, e acabou, né? E você não precisa ter isso como uma afronta, mas como um aviso de Deus para a tua vida. Olha, tu precisa de se converter, precisa se converter, e eu vou falar, um, eu vou emendar aqui os assuntos, justamente uhum. porque, falando aqui do, dos temperamentos, eu vou ser sincero com você, eu não tenho conhecimento que o padre Paulo Ricardo tem sobre os temperamentos, ele até fala sobre isso, e ele fala, Acho que ninguém fala diversas vezes para que as pessoas entendam realmente o que é os, os temperamentos, uhum. só que isso virou um horóscopo na igreja, você uhum. deve receber mensagem, eu recebo mensagem de alguma coisa que a gente posta e tal, ou conversa com alguém, a pessoa, ah, você é isso, né? é, você é. tem esse temperamento, eu quero saber qual, lá, qual o temperamento que eu tenho, não importa para você o meu temperamento, deveria importar para mim, como é. um conhecimento pessoal, a gente precisa entender é. isso, a gente precisa, pra ajudar a, a se partir conhecer, do temperamento, né? é, se conhecer para poder crescer, superar algumas dificuldades que a gente tenha. Então, o meu temperamento não, deve, não deveria importar para você, né? É. E você, geralmente as pessoas passam isso de maneira errada. Se você quer fazer alguém conhecer os temperamentos, para de chamar a pessoa disso ou daquilo, dá um temperamento para ela. Está é, tudo não. errado. É, tá e outra, errado assim, eu, nós... não, eu não digo nem que a fulano está me chamando de sanguíneo ou disso ou daquilo, mas a, a própria pessoa diz, é, eu sou colérico, então eu estou desculpado, né? Hum. Aí... É uma coisa que ela se, se, se fecha e se conforma com algo que, na verdade, deveria ser um ponto de apoio para a evolução, né? para a melhoria, para progresso. Isso, a gente, a gente, a gente... Eu estou incomodado com algumas coisas da modernidade, as pessoas ficam, ficam incomodadas com o padre que faz humor nas redes sociais, mas eu tô, mas deveria incomodar muito mais que eu assisti é, até no podcast que você fez com a Nicole, é aquela questão da, 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 da roupa e tudo, eu achei interessante aquele assunto. Modéstia. E, né, da modéstia. Então, a modéstia é um assunto que precisa ser discutido, claro, a partir do interior, e o que, o que a gente vê no exterior é reflexo daquilo que a gente tem no interior. É, os temperamentos, esses assuntos que estão... É, chegando agora e que as pessoas desinformadas, que a pessoa não sabe nem o que é que significa osana nas alturas, e já quer transformar, já quer transformar a modéstia ou os temperamentos na doutrina católica. A, a doutrina católica é isso, é a missa tridentina, a modéstia, o temperamento, então, para com isso, né? A igreja é muito mais do que você pensa. E é. isso pode ser uma heresia, você pode ser excomungado por isso. Mas, para isso, você deveria conhecer a doutrina da igreja, né? ser inteligente o suficiente para poder criar uma doutrina paralela. Mas, como as pessoas são ignorantes nesse sentido de conhecimento, então, acaba falando mais besteira do que né, o padre que faz humor no Instagram. É, e, por falar em conhecimento, eu, eu que sou anos 80... Somos. É, é mas acho que eu, tô, eu sou um pouco mais velho. Aham. Mas, assim, sou de 80 mesmo. Eu... Eu me lembro que catecismo não era uma coisa muito bem administrada. Entende? Você tinha uma aula básica, 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 e, e passava o resto da vida dizendo ser católico, mas vai à missa quando quer. Às vezes pode até ir sempre, mas não tem um aprofundamento na fé, não tem um conhecimento, ninguém sabe nada. Quantas pessoas, a grande maioria da, da massa católica, do povo católico no mundo, não conhece? Não conhece a fé, né? Então eu acho que. Você não acha que tinha que aumentar assim, a, o foco na hora de catequizar? É. 
a gente não pode mais viver os anos 80. Os anos 80 né, tinham uma, uma outra dimensão, as coisas tinham, outra, tinham outras dimensões. É. E Hoje é diferente. Realmente, o catequista, a catequese que se recebia nos anos 80 era uma catequese mais é, tradicional no sentido de que era passada de tradição a tradição. E muito do que as pessoas aprendiam realmente sobre a fé escutava na missa do padre. E o padre era um padre né, que tinha feito lá uma boa filosofia, uma boa teologia, mas que estava no, no, numa paróquia com 200 comunidades. Uhum. Né, e precisava passar de comunidade em comunidade fazendo o máximo né, de, de ensinamento, principalmente de celebração dos sacramentos. E as pessoas iam para a missa não só para rezar, mas também para aprender se você se você é, parar para você parar para pensar para lembrar você sabe que os nossos pais os nossos avós dizem assim o padre disse que era assim porque era o contato que as pessoas tinham com catequese e aquelas pessoas que eram mais próximas da igreja formavam a turma de catequese e preparava para os sacramentos hoje não deveria mais ter essa desculpa de que eu não sei eu não fui catequizado nós estamos em, as coisas estão aí em nossas mãos pega o celular, você estuda sobre a doutrina sobre, sobre a religião sobre aquilo que você crê né? você precisa entender o que você crê então está tá na nossa mão então existe uma realidade diferente ali dos anos 80 né? como eu falei para você a gente estava ainda nesse período é, de, de, de grandes desafios na evangelização Hoje os desafios são outros, por isso que eu estou aqui na internet, você está aqui na internet, né? É. Nós estamos aqui na internet para que as pessoas entendam, olha, nós estamos falando aqui de alguns assuntos para que você compreenda, e se você quiser, você vai aprender, Sim. se você não quiser, você vai ser ignorante para uhum. sempre, e, e tudo, toda aquela base que você acha que tem de religião, não vai adiantar de nada que você não tenha um conhecimento suficiente, então acaba sendo um pouco é, ignorante na fé, né? Então, eu acho, eu acho que nós deveríamos fazer hoje uma conversão, né? Desculpa ter saído, se eu sair um pouco do assunto, nem, nem. mas uma conversão pessoal, de dizer eu quero é, entender mais sobre a minha fé, porque catequese não falta mais, a gente não pode mais ficar dependendo só do catequista ou do que a gente vai é, ouvir no sermão do padre, né? É. No sermão do padre. Hoje nós temos a catequese em nossas mãos. Todo cristão que quisesse ter um catecismo da Igreja Católica teria e parava de fazer pergunta né, sem noção. É, eu, eu, o acesso à informação é 40 anos é. maior, né? De, uhum. de lá para cá. E a catequese, então, acontece mais uh, na questão de centralizar a informação, porque eu acredito que o indivíduo não, não vá querer e nem vá saber buscar aquilo que é, é necessário né, para aprender. Por aí, eu vou no YouTube e vou tentar ver. Um ou outro faz isso, né, mas, um, um, eu, por exemplo, nessa plataforma de comunicação, ou então, uh, catequistas que usem uma coisa um pouco mais formalizada, ou estou viajando na maionese, não precisa fazer nada disso. Ah, precisa de um direcionamento, senão a gente não sabe por onde vai começar. Né? Precisa de um, um direcionamento que as pessoas precisam saber por onde deve começar. Mas, uhum. é como eu acabei fa falando para você, quando a gente quer, hoje é uma questão de querer, né? mas uhum. uma questão de... Quando a gente quer, a gente encontra isso. Né? Uhum, encontra uhum. isso. Por onde eu devo começar? Procura alguém que vai, que vai lhe ajudar nisso. Né? Procura alguém que vai dizer, olha, começa por aqui, onde é que você encontra essas pessoas? É, é lá dentro da igreja. Né? A gente está no mundo virtual mas lá você vai ver alguém é, que fez essa experiência e que pode lhe ajudar. Então, quando a gente quer, a gente vai atrás. Agora, claro, muito mais do que chamados a entender mais sobre a fé, porque eu vou ser sincero com você, se você não entende sobre a sua fé, a sua crença é muito, frágil, fra, muito fragilizada, é. porque quanto mais se conhece, mais se ama. Então, você está amando pouco, porque você está conhecendo pouco. Então, nós somos chamados muito mais a sermos os catequistas, né? Olha, você hoje é um catequista, é um, um catequista, porque você foi chamado a muito mais, não só assistir, a assistir a catequese, mas a promover é. né, também esse conhecimento, e isso é muito interessante. Nós precisamos entender que também nós somos chamados a promover o conhecimento. Agora, claro, 
se nós continuarmos ignorantes na fé e querer passar essa, ignoran essa ignorância adiante, a gente não vai sair de modéstia e temperamento, vai ser só esse o discurso, Sim. infelizmente. Curiosidade minha, uh, houve algum momento de algum superior seu dizer, olha, como é que é esse conteúdo aí do Instagram, houve algum direcionamento, ou não, Você fica livre para postar? Cara, eu quebrei muita cara nisso, porque era algo novo, né, uhum. é algo no é, era algo novo e assim, ousado, né, eu não sei até que ponto esse ousado era bom, uhum. e com certeza enfrentei críticas, eu acho que recebi mais, mais não foi críticas, mas alguns colegas, alguns pares, meus, alguns padres, colegas, conversavam comigo, olha, ó, é, toma cuidado nesse conteúdo aí, você, você brincou, que tal, é, porque o assunto pode ficar no ar e você precisa aprofundar o conteúdo para que as pessoas não entendam de maneira errada. Né? Outros comportamentos meus e... e, e, e que eles achavam um pouco exagerado, dizia não precisa disso, então é aquele cuidado, né, do, do, é. dos, dos irmãos, tinha aquele cuidado, e eu achei muito interessante isso, mas tem aqueles, é, tem os maldosos também, né, tem as é. pessoas maldosas que cortavam trechos, trechos dos meus vídeos, ah, é pior. E, e, e enviava para <risos> enviava o bispo, enviava para tal lugar, e aí, uhum. quando o arcebispo entrava em contato comigo, eu falava, olha, isso é um trecho, aí enviava tinha que dar essa explicação, não tem como fugir disso, né, não tem como fugir disso, que eu, se é. a gente está numa dimensão maior, figura tem que estar tá preparado para isso. O padre já é figura pública por natureza, agora da internet. Por natureza, né? aí, é. vira, aí vira influenciador digital, aí lasca. Com viu? 250 e tantos mil seguidores, né? é impressionante, né. É. Mas, é, mas eu, eu acho muito, existe alguma agência que está te ajudando a gerir o canal ou não? Conta própria. Cara, a agência sou eu mesmo. Não, tá? porque muito Até bem porque distribuído, deixa, deixa... assim, bonito. Deixa eu te falar por quê. Eu tive problemas com isso, de pessoas que me procurou para agenciar. Eu tive problemas. E hoje, eu vou ser sincero com você, hoje não, eu, existe um problema na, na, nas agências porque querem pegar demais e acaba que não dá a atenção não dá, devida exatamente. que você... E, e quer tratar, por exemplo, o seu canal do mesmo jeito que trata o meu. Eu tive, eu tive alguns problemas e parei de, olha, a agência será eu, e pronto, né, uhum. a agência será, será eu, tem algumas pessoas aqui comigo que me ajudam e tal, mas as pessoas do meu convívio, que, que vão ler os, meu, os meus directs, o inbox, porque eu não leio o inbox, eu não, eu não, dificilmente eu leio o WhatsApp, eu não atendo ligação e tal, porque, porque... Isso, isso se tornou um pouco congestionado na minha vida, então não queria viver em função disso. Uhum. Minha função mais é criar o conteúdo e é o restante do, da interação com o pessoal, e tem um pessoal aqui que me ajuda, eu faço o máximo possível, principalmente nesse período, eu estou com pouca é, disponibilidade para fazer essa interação com o público, então eu vou lá, crio o conteúdo, e, e, e enfim. Mas... Eu, é. eu estou triste com algumas agências. Eu estou é triste realmente com algumas agências. Não sei, você, não sei se você... É, mas com certeza você é mais inteligente do que eu, conhece mais essa área do que eu e sabe do que eu estou falando, está entendendo o que eu estou falando. Não, é, com certeza. E é. agências que mal... É, e aí depois a gente é mal agenciado. E eu fico, às vezes, a ficar me culpando. A culpa é minha. Aí eu... Ah, quer saber de uma coisa? Não dá para trabalhar assim. É, a, 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 o que acontece, ao meu ver, na maioria das vezes, é que a agência quer abraçar a maior quantidade de clientes possível para poder ganhar, não consegue Pede gerir, qualidade. não consegue, e muitas vezes a, o argumento é que está pagando pouco para o serviço que o cliente precisa. Então, então vamos fazer direito, é o que eu sempre digo. Então você me diz quanto é e a gente vê se, se é possível, de, tem que ser tudo às claras. né Então assim, uh, realmente eu acho que o melhor caminho aí, no caso, e é um canal que é que tem um movimento orgânico incrível, então já funciona por conta própria, né? Inclusive, em compensação, o teu YouTube não, né? Tem cinco vídeos. Não, o YouTube eu não, não, <risos> vou, não vou no YouTube, porque é, realmente precisaria de uma dedicação maior. É. E eu, eu não sou o cara, assim, de, 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 
de, eu sei quando você terminar aqui, você vai editar o vídeo, você vai preparar o conteúdo para uhum. o YouTube e tal, eu não tenho paciência para isso, e como eu disse para vocês, como para você, a, a, eu fui muito mal agenciado em alguns momentos para essas coisas, então, olha, eu desisti, eu, desisti, né? uhum. eu vou, vou fazer aqui o que eu consigo fazer, até porque, Pedro, eu não tenho essa intenção de... de minha, minha primeira opção não é essa, de trabalhar na internet, nas redes sociais, então isso para mim não é prioridade, não é importante. Trabalhar Sim. nas redes sociais não é importante na minha vida, tá? Não é importante. Pode ser para quem assiste o meu conteúdo, mas para mim não é importante, né? Sim. eu não Para mim, hoje, se, se minhas redes sociais acabassem, eu continuar seguindo a minha vida. Se nada desse certo é. na internet, eu continuar seguindo a minha vida. Não tem importância Uhum. para mim, então eu acho que também eu tenho culpa nisso se eu não coloco a importância que eu deveria ter colocado aos, aos olhos de, de, de pessoas que trabalham com isso então não tem como caminhar eu faço, eu, eu faço o mínimo porque é isso que eu quero eu não quero mais do que isso também tá? então é, em vez de estar tá investindo o meu tempo, o meu conteúdo, a, estar se dedicando mais a isso, eu acho que eu, que eu devo estar tá investindo em outras coisas mais importantes, tá? Uhum. Então, é, é o meu sentimento esse, né? É o meu sentimento, eu acho bonito quem se dedica a isso e tal, já tentei, senhor, me dá mais, né? Mais, mais, como é que eu posso dizer? Eu quero ter mais ânimo para trabalhar na, na internet, porque eu sei que hoje isso é muito importante na vida de... é o que chega, né? é o que chega para muitas pessoas, é isso, mas, enfim, eu não deixo de, de, de celebrar a missa para ir gravar um vídeo, para editar um vídeo, então, tenho prioridades na minha vida, tá? claro, e é. a internet não é uma. É, ruim se fosse o contrário, né? Deixa de fazer ah, os deveres. Mas então... deveria ser, mas, de, mas a internet deveria ser, porque é um canal de evangelização e o qual é a nossa a missão do padre? É evangelizar, mas deveria ser para mim, mas não é. Não, né? mas não, também, não, não deixar é de celebrar uma missa. Ser. Não é pecado não ser, porque eu não tenho vocação para ir para isso. Eu não tenho vocação para trabalhar na internet. Nossa, eu imagina apenas... com vocação como é que seria, né? Porque é, se eu sem... sou apenas um abestado, <risos> né? Que eu vou lá e falo nossa. coisas que você de maneira que você nunca ouviu. Então você vai gostar, você vai seguir porque você vai é, achar interessante a maneira como eu falo, e hoje, deixa eu puxar aqui um, 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 uma, né, um sai um pouco aqui do assunto, e hoje eu acho interessante, porque depois que eu comecei, muitos outros padres e, e outros canais católicos é, seguiram um pouco essa linha do humor, do, entre, do entretenimento, de outra maneira, de, de falar das mesmas coisas com outra linguagem, então isso, eu achei isso muito interessante, né? Eu fiquei muito feliz por isso, porque depois que eu, eu dei muita cara a tapa. E uhum. hoje eu vejo que, de uma certa maneira, influenciei, é, de uma maneira boa, né, algumas pessoas a fazer o mesmo. Então, eu, eu já não acho mais tão necessário estar fazendo tanto esforço, até porque uhum. eu não estou só, graças a Deus, Sim. mas na internet com essa linha de pensamento. Já cumpriu uma missão, né, de certa forma. Incentivar ah, sim, outros, com certeza. Né? É, mas com eu certeza. acho que... Mesmo o senhor dizendo que é sem vocação ou isso ou aquilo, tem um papel muito importante e é muito bem cuidado, né? mesmo, mesmo que fique a impressão sua de que deveria ser melhor. Mas, assim, ao meu ver, sim, é muito bem cuidado e, e é muito útil, gera muitos frutos. E ah. eu queria entrar naquela parte, né? Como é que foi durante a pandemia, o senhor descobriu, tinha uma suspeita de Covid, acabou descobrindo tumor, né? Olha, durante a, a pandemia, em 2020... É, eu, os meus, os, meus, os meus vídeos viralizaram, eu fiquei um, mais conhecido na internet, porque eu estava trancado em casa, todo mundo estava trancado em casa, e eu precisava me, me comunicar com o público, não é? Precisava me comunicar com o público, e o público que eu queria me comunicar era, eram os meus paroquianos, é tanto que eu peguei o meu WhatsApp e dei para todo mundo da minha paróquia, olha você não está só, fale com o padre, você não vai ver o padre na missa, você não vai... Então, fala com o padre, as pessoas realmente falavam comigo no WhatsApp, às vezes estava cheio, mas eu estava em casa, eu, eu não, não podia ir, ficava ali respondendo os meus paroquianos. 
é, uma, era até um, uma, uma, é um WhatsApp aqui da paróquia, e o pessoal falava comigo, dizia, ah, quem está falando é o padre e tal. E do mesmo jeito os vídeos, eu pedi o pessoal para mandar as perguntas, o pessoal da minha paróquia, para que a evangelização, a catequese não parasse. E aí esses vídeos tomaram outras dimensões, né? Foram além uhum. da paróquia e tal. E fiquei muito conhecido. Eu não sabia o que, que Deus estava preparando um caminho para mim, sabe? Que eu me sinto muito amado por Deus, muito amado por Deus nesse sentido. É, que eu fiquei ali seis meses, e famoso na internet e tal... E quando foi agora, em janeiro, ao que há cinco ou seis meses atrás, eu descobri o câncer, né? Pensei que eu estava com Covid, fui ao hospital e lá é, fiz uns exames e descobri que estava com câncer. Cara, é, meu mundo desmoronou. Eu não, vou, eu não estava preparado para isso. Por mais fé que eu tivesse, por mais base que eu tivesse, por mais confiança em Deus, então, humanamente, isso me abalou um pouco psicologicamente, Des ah, meu mundo desmoronou, não é? meu mundo desmoronou, e tantas pessoas que eu conhecia, que acabaram me conhecendo por causa do trabalho nas redes sociais, foram também meu apoio, de uma certa maneira, rezando por mim, as mensagens de carinho, de oração, de, de conforto, chegava a todo momento para minha família, Pra, nos meus canais, outras pessoas, as pessoas que me acompanhavam viam isso, então, é, eu, Deus nunca me deixou só, né? Deus nunca me deixou só. E durante esse período aí, aí comecei o, o tratamento da doença, eu parei, fui parando um pouco de ter algumas paranoias, a gente fica com paranoias na cabeça, porque é algo novo, então você não sabe, não Sim. sabe como é que vai ficar a sua vida, vai ser ré, você tem fé em Deus e tal, mas tem aquela questão da incerteza, né, como será o tratamento, como será o resultado. Uhum. Como é que tem e sido? Deus foi, é, e Deus foi, foi, enquanto eu estava abalado um pouco, eu, e eu não percebia isso, depois foi que eu parei para perceber, que Deus foi me curando de outras doenças que eu tinha, né, doença espiritual e tal, porque eu vou ser sincero com você, Pedro, é, teve um certo momento de que eu estava conhecido na, na internet, que eu, e, eu me tornei soberbo com isso, não tem como, não, é. não tinha como, né, eu não ter me tornado, e, e por mais que eu achasse, e eu falava, não, eu continuo aqui a mesma pessoa, humilde como sempre, Agora eu percebo que eu revejo os vídeos do passado, as conversas do passado, então é, eu caí numa soberba, eu caí numa certa soberba e isso foi um mal, não é? eu estou falando disso de coração aberto, né? eu, eu nunca reconheci isso para muitas pessoas, até porque eu estou num processo, eu não estou falando que eu estou no tratamento contra o câncer, eu estou num processo de conversão e eu percebi muitas coisas que eu, muitas armadilhas do inimigo que eu tinha caído, e que agora Deus me deu a oportunidade de me libertar delas, de me curar delas, né, e de encontrar realmente o caminho de Deus, que muitas das vezes a gente acaba se desviando por causa das, das, das atrações que o mundo traz para a nossa vida, e a gente acaba achando que, enfim... É, então, Deus foi me curando de, desses males e eu sou muito feliz com isso. Eu estou fazendo tratamento, estou na pandemia, estou fazendo tratamento é, contra um câncer de linfoma, né, que eu descobri. E hoje eu estou falando com você porque eu estou num dia bom, né, hoje eu estou bem, mas se eu estivesse num dia ruim, se eu estivesse mal, tem dia que eu não estou tão bem por causa da medicação, por causa do próprio tratamento, aí eu, eu realmente eu, eu me isolo um pouco e fico é, cuidando da minha saúde. Mas eu vou ser sincero com você, por mais que tudo isso me perturbe, um pouco eu não fico, eu não fico perguntando, ah, Deus, por que isso? Eu não fico culpando, eu não fico com revolta, eu não, não fico triste, pelo contrário, eu me sinto muito amado, sabe? No momento que eu estava perdendo um pouco a essência, Deus me trouxe de volta para o caminho. Não foi Deus que trouxe o câncer para a minha vida, mas Deus viu que na oportunidade, na dificuldade que eu estava passando, na cruz que eu estava carregando, Deus viu ali uma brecha para entrar mais na minha vida, para me pegar pela mão e para me tirar da situação que eu poderia cair. 
É interessante pensar como um processo de conversão, né? Que Deus aproveita uh, uhum. os acontecimentos, né? No início da pandemia, para mim, também foi um momento muito difícil. E nesse momento mais difícil é que eu vi Deus agindo. E, Olha, finalmente eu estou conseguindo entrar aqui, nesse lugarzinho que você sempre escondeu de mim. Uhum. E reavivou também a minha decisão por, pela via de consagração na comunidade, Shalom. E era uma coisa que eu estava deixando ali anestesiada e de lado há 10 anos, assim, um pouco mais até. Então, males que vem para mim. Eu, eu digo que 2020 foi o melhor ano da minha vida. E às vezes as pessoas ficam um pouco escandalizadas, né? Nossa, mas foi um ano de perdas e de mortes e de... Sim, mas, mas a gente tem que olhar o bem que Deus quer fazer né? individualmente e coletivamente. Em, em muitos aspectos mesmo, né? Deus tira bens dos males que acontecem. E me alegra ver isso, né? Ah, sim, com certeza. Eu, eu, eu percebo muito isso. Eu não vou dizer que 2020 foi o melhor ano da minha vida, porque eu não parei para pensar isso, é, não, né? Eu vou, eu, vou, eu vou preparar. Eu, e principalmente agora não dá para pensar mesmo. E eu vou é, observando as etapas da minha vida. Eu estou na etapa de uma luta muito difícil. Eu sei que muitas pessoas passam por isso e eu estou passando por isso, você não você deve imaginar o quanto que isso é difícil para qualquer pessoa, uhum. e a gente está vivendo uma doença grave, mas, ao mesmo tempo, o que eu pedi tanto a Deus durante a minha vida, né para ser amado, né para me sentir amado por Ele, porque Deus nos ama e a gente precisa se sentir amado por Ele, e para conservar no nosso coração, apesar de toda a tripulação, uma paz interior, que é difícil. É. Eu percebi que Deus foi, foi me abrindo os olhos para reconhecer esse amor, essa paz interior que ele estava trazendo para a minha vida, e, e hoje eu sou muito grato a Deus por isso. Eu não tenho o que reclamar. Deus sabe o que faz, e Deus sabe todas as coisas, inclusive, a, se a gente se jogou nas mãos dele, se abandonou nas mãos dele, então a gente tem que entender que ele tem uma missão para nós, tem que estar tá disposto a dar a vida por isso, viu? Uhum. Porque falar, ah, eu, a gente, Cristo deu a vida por nós e tal, essas coisas, eu também vou dar a minha vida por Cristo. Na hora de dar a vida, a gente não quer dar, não. É. Na hora de dar a vida, dói, dá medo e tal. E é pedir a graça ao Senhor de se abandonar nas mãos dele. Se não for assim, você não vai conseguir se sentir é. amado por ele. Não, e, a, e a ilusão é a, é a gente pensar que Jesus, que não foi difícil para ele, ah, porque ele é Deus, então ele deu a vida mole, né? não teve problema nenhum. Né? E é, não, ele passou pela nossa humanidade, é humano como nós, justamente para pela nossa dor. que a gente se una, né? justamente nas, os sacrifícios que ele fez é, são possíveis para nós também. Né? Mas, uhum. padre, eu não, depois dessa, eu vou até fechar que a gente não precisa mais, fechamos com chave de ouro. Depois disso. Olha, eu falei, eu falei de, de, de sentimento pessoal aqui, que eu, eu partilho só com Deus isso, tá? E com algumas pessoas mais próximas, e talvez isso tenha importância para as pessoas que vão assistir, né? Sim. Mas talvez, talvez ajude alguém também a, a, a se sentir amado por Deus. Mas hoje eu sou muito feliz com isso, né? de me sentir amado por Deus. Claro que com ser, eu não sou de ferro. Tem dia que eu estou um pouco mais... Tem dia que eu estou mais angustiado, tem dia que eu estou triste com alguma coisa, tem dia que eu estou... É, com, é, como é que eu posso dizer? Ansioso, porque hoje eu tenho uma quimioterapia e eu não gosto do dia da quimioterapia, eu me sinto muito mal e tudo isso. Mas, graças a Deus, que existe também essas fragilidades, porque isso mostra que a gente é humano e que a gente é necessitado dessa graça de Deus em nossa vida. Graças uhum. a Deus. Mas eu não vivo disso, eu não vivo da dor e eu não gosto de passar a dor para as pessoas nas redes sociais, né, e nessa questão como é utópica da, da superação, da su existe um, um certo discurso de superação utópico, olha, superação é na dor, se você, se você não, não, não conseguir conviver com as suas dores, você não vai conseguir se superar humanamente e principalmente espiritualmente. Então, a base de tudo é o amor de Deus. Ou você é, pede esse dom, essa graça de se sentir amado por Deus, ou você não vai conseguir superar nada, até porque a dor vai continuar, o Sim. sofrimento vai continuar, e o amor de Deus traz para nós, no meio de tudo isso, 
uma doce, né, eu costumo dizer isso, uma doce cruz, uma paz interior. Uhum. Então eu estou vivendo a minha cruz, mas experimentando os momentos de paz interior que Deus me dá apesar da, do sofrimento. E quantos frutos eu, eu já posso ver e tantas pessoas veem e eu tenho certeza que muita gente reza pelo Senhor, também me comprometo. E quero te agradecer por essa partilha tão, tão íntima e tão bonita. Quero também pedir uma bênção sua pelo podcast e pelas pessoas que estão assistindo e por mim também. Ah, Deus abençoe a todos que estão nos assistindo nesse momento. Aos que fazem esse trabalho de evangelização na internet, nas redes sociais, que desça a bênção de Deus, a coragem, a graça do Senhor, o fervor de nunca deixar de acreditar nesse amor de Deus, nunca deixar de acreditar que estão fazendo a coisa certa, porque vocês estão fazendo a coisa certa. Então, receba a bênção de Deus e que essa bênção, essa bênção permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Deus abençoe. Deus abençoe. E, vamos nos en... e um dia nós vamos nos encontrar aqui ou no céu, mas Não, vamos, se tem uma certeza, se tem uma certeza é essa que todos iremos nos encontrar, nem que seja no céu. E que, Deus abençoe que, a todos. Que prazer, que alegria. Obrigado. Muito obrigado, padre. Um abraço. Amém. Obrigado, Pedro. Valeu.